స్మోకింగ్ కాజెస్ క్యాన్సర్ స్మోకింగ్ కిల్స్ పొగ తాగడం క్యాన్సర్ కారకం మరియు ప్రాణాంతకం లిక్కర్ డ్రింకింగ్ ఈజ్ ఇంజూరియస్ టు హెల్త్ మద్యం సేవించడం ఆరోగ్యానికి హానికరం నీ పేరేంటి భారత్ నెంబర్ ఐదు వెంకటేశ్వర నగర్ సెకండ్ క్రాస్ స్ట్రీట్ డాబా గార్డెన్ విశాఖపట్నం అంతకుడితో నీకేమన్నా పరిచయం ఉందా లే సార్ పోనీ పాత పకుందా ఉండేది కానీ వచ్చేదాల్లో టికెట్ పారేసుకున్నాను ఏ థియేటర్లో సినిమా చూసావు ఐనాక్స్ ఏ సినిమా నిజాన్ని దాచడం అంత మంచిది కాదు నట్ రాజ్ నేనేమి దాచలేదు హత్య చేసి దాన్ని దాచడం నీ కళ్ళల్లోనే తెలుస్తోంది ఏంటి ఆలోచిస్తున్నావు ఏ సినిమా చూసావు నీకు తెలియదా అబద్ధం చెప్తున్నావా ఏంటి అక్కడ ప్రాబ్లం సార్ ఎంక్వైరీ సార్ 
అనుమానం కేసు ఏదైనా సీరియసా లేదు సార్ దెన్ టేక్ హిమ్ అవుట్ నేను విచారణ చేస్తున్నప్పుడు ఎవరు డిస్టర్బ్ చేయకూడదు ఏదైనా మాట్లాడాలనుకుంటే బయటపోండి సారీ సార్ రాము మేడం ఓకే మేడం బెల్దేరు పో బెల్దేరు బెల్దేరు మీకు సంబంధించిన డీటెయిల్స్ రాసివ్వండి హలో వచ్చేసారా ఓకే వెయిట్ చేయండి వస్తున్నాను మేడం మీరు నేనే కాల్ చేశాను ఎంఈపీ కాలనీ వెళ్ళాలి అలాగే మేడం మేడం మీరు రైటర్ వైజయంతి కదా తెలుసా మీకు తెలుసా ఏంటి మేడం మీ నలభై తొమ్మిది నావల్స్ లో నలభై ఎనిమిది చదివేశాను ఇంకా ఒకే ఒకటి ఆ మూడు నేరాల బుక్ మాత్రం అసలు దొరకట్లేదు మేడం అది అవుట్ ఆఫ్ కాపీ బాబు మీ దగ్గర కాపీ ఉంటుందిగా నాకు ఇస్తారా మేడం ఉందిలే తప్పకుండా ఇస్తాను థ్యాంక్స్ మేడం ఆ పెయింటింగ్ లో ఉన్నది ఎవరు మేడం ఆయన నా హస్బెండ్ బాబు సూపర్ గా ఉంది మేడం ఆయన గిఫ్ట్ గా ఇవ్వబోతున్నారా ఆయన ఒక యాక్సిడెంట్ లో చనిపోయారు బాబు సారీ మేడం బాబు కొంచెం బండి ఆపు ఏదైనా ప్రాబ్లమా మేడం ఏం లేదు నువ్వు వెళ్ళి బాబు హలో సార్ నేను కాల్ ట్యాక్సీ డ్రైవర్ని మాట్లాడుతున్నాను మీ ఇంటి ముందే ఉన్నాను సార్ అమ్మా సుశీల కాల్ ట్యాక్సీ వచ్చిందమ్మా త్వరగా రెడీ అయ్యారా అమ్మా చూసింది చాలు మిస్టర్ వెళ్దామా అమ్మాయిని చూడనే లేదా చూశాను కానీ మీలాంటి అందమైన అమ్మాయిలు ఎప్పుడో కానీ కనిపించారు అందమైన అమ్మాయి అయితే మింగేసేలా చూడాలా మింగేటట్టు చూడడం తప్పే కానీ నేను నా మనసులో ఉన్న అమ్మాయిని చూస్తున్నాను ఇలా మాట్లాడి అమ్మాయిని లైన్ లో పెడతారు లవ్ చేసిన తర్వాత చూసి చూడట్టు వెళ్ళిపోతారు చూసి చూడట్టు ఉండే విషయంలో ఆడవాళ్ళదే ఫస్ట్ ప్లేస్ అని పోయిన వారం ఒక సర్వేలో తేలింది ఆ సర్వే చేసింది మగాడే ఉంటాడు మగాడే ఒక అమ్మాయి వల్ల బాధింపబడిన మగ్గాడు సారీరా ఫోన్ మర్చిపోయి ఇంట్లో పెట్టేశాను అందుకే నువ్వు కాల్ చేసినప్పుడు తీయలేకపోయాను ఇంతసేపు గొడవ పడి ఇప్పుడు సారీ చెప్తున్నావా నేను కోపంగా ఉన్నాను జాగ్రత్తగా వెళ్ళు సరే ఒప్పుకుంటారో లేదో అని పోస్ట్ పోన్ చేస్తూ వస్తున్నాను భరత్ మీ నాన్నకు తెలిసిన వాడే కదే తను డ్రైవర్ గానే తెలుసు కానీ నేను పెళ్లి చేసుకుంటానంటే ఎలా రియాక్ట్ అవుతారో తెలియడం లేదు 
ఒప్పుకోలేదంటే ఏం చేస్తావే ఏం చేస్తుంది ఇప్పుడు జరిగినట్లుగా పారిపోయి పెళ్లి చేసుకుని రిసెప్షన్ ఇస్తుంది అలాగే స్ట్రైట్ గా వెళ్ళి లెఫ్ట్ తీసుకోండి హలో ఎందుకు రైట్ లో వెళ్తున్నారు ఏమైంది <laughs> మేడం ఏమైంది మళ్ళీ గొడవ పడ్డారా ఇది మామూలే శశి ఎందుకు బతుకున్నానా అనిపిస్తోంది వసంత నన్ను అర్థం చేసుకోలేదో లేక నేను తన్ను అర్థం చేసుకోలేదో జీవితం ఈ సమస్యల మయమైపోయింది ఆయన వచ్చేస్తున్నట్టున్నారు చూసి వస్తానండి ఎన్నిసార్లు ఫోన్ చేశాను ఏం పీకుతున్నావు నువ్వు వెళ్ళి ఫోన్ తీసుకురా ఫోన్ ఫోన్ సుశీల కమ్య మొసలుడికి షుగర్ ఎంత ఉంది కొంచెం ఎక్కువైంది రేపటి నుంచి ఇన్సులిన్ డోసేజ్ పెంచాలి ఈయన కూడా ప్రాణం తెస్తున్నాడు ఈ నెల నీ పేమెంట్ మీ నాన్నని డ్రాప్ చేసేద్దామా సార్ మీ ఇంటి వైపు నుంచి వెళ్తున్నాను రండి పర్వాలేదు బాబు నేను ఆటో స్టాండ్ కి వెళ్తున్నాను రండి సార్ మీతో మాట్లాడాలి సరే 
ఏంటి సార్ ఇటు వచ్చారు మాట్లాడటానికి ఒక అతన్ని కలిసి వస్తా అవునా ఒక మంచి కుర్రాడు ఉన్నాడు పోలీసు ఉద్యోగానికి ఫిట్ అయ్యేంత హైట్ నెలకి ముప్పై వేల జీతం సొంత కారు కూడా ఉంది ఇందులో బెస్ట్ ఏంటంటే అంత ఆడపడుచులు గోల కూడా ఉండదు ఒక్కడే మాట్లాడద్దామా అవును ఎవరతనా అబ్బాయి పేరు ప్రేమ ఐటీ కంపెనీలో వర్క్ చేస్తున్నాడు హైటెక్ సిటీలో సొంత ఇల్లు ఉంది డైలీ పికప్ డ్రాప్ నేనే ఫిక్స్ చేసేద్దామా చూడు బాబు మా అమ్మాయికి సంబంధం కుదిరే లోపు నా చెప్పులు అరిగిపోతాయి అనుకున్నాను పర్వాలేదు నువ్వు చెప్పిన అబ్బాయి సెట్ అయ్యేలాగా ఉన్నాడు ఇదిగో కమిషన్ కావాలంటే తీసుకో కానీ వెంటనే మాట్లాడి ఫిక్స్ చేయి వస్తాను బాబు సుసి మీ నాన్నతో మాట్లాడాలి అన్నో ఆయన్ని చూడగానే దాక్కున్నో భయమా భయం కాదు మర్యాద కానీ నాకేదో సంబంధం చూశానని చెప్పావు చూడు ఇంకెప్పుడు ఆ పని మాత్రం చేయకు ఊరికే జోక్ చేశాను సుసి అటువంటి <laughs> Hmm. 
సుసి మీ గురించి చెప్పింది మ్యారేజ్ అయ్యి ఎన్నేళ్ళైంది ఐదేళ్ళు అవుతోంది హస్బెండ్ పేరు వసంత్ బిజినెస్ మ్యాన్ కానీ ఇంతవరకు మాకు పిల్లలు లేరు ఆయన లవ్ చేసిన అమ్మాయిని కాదని వాళ్ళ నాన్నగారు నన్నిచ్చి పెళ్లి చేశారు ఆ కోపంతో అనుకుంటాను నన్ను అసలు పట్టించుకోరు ఐదేళ్ల నుంచి ఏదో మొక్కుబడిగా ఆయనతో కాపురం చేస్తున్నాను మనసంతా అదోలా ఉందండి వారం రోజులు మన ఇద్దరం ఎటైనా వెళ్ళొద్దామా నాకేం చేయాలో తోచటం లేదు డాక్టర్ ఏదన్నా తప్పు నిర్ణయం తీసుకుంటానే అని భయంగా ఉంది మీ ప్రాబ్లం నాకు అర్థమైంది దీనికి ట్రీట్మెంట్ మీ హస్బెండ్ ఆయన నాకు ఫోన్ చేయమని నేను మాట్లాడతాను ఇప్పుడు కొన్ని టాబ్లెట్స్ రాసిస్తాను అవి కంటిన్యూ చేయండి అవి మీ స్ట్రెస్ అని తగ్గిస్తాయి ఏంటి భరత్ ఇంకా రాలేదు పిక్చర్ చూడవే వస్తాడులే ఎందుకు టెన్షన్ అవుతున్నా అనుకోకుండా రోజు మీట్ అవుతున్నాం కదా అవును సార్ కౌంటర్లో మీ వెనకాల ఉండే టికెట్ తీసుకున్నాను మీరు అసలు పట్టించుకునే లేదు చూడలేదు సార్ సారీ హాస్పిటల్లో ఈరోజు నీకు లీవా సుసి నేను హాస్పిటల్లో వర్క్ చేయడం మీకల్లా తెలుసు నీ పేరే నాకు తెలియదు నేను కనిపెట్లా నీ గురించి మొత్తం నాకు తెలుసు సుసి నా గురించి మీకేం తెలుసు హే సుసి సారీ కొంచెం లేట్ అయింది మీరు సినిమా చూస్తూ ఉండొచ్చు కదా రండి భరత్ ఏమైంది ఏం లేదు రా పోదాం లేట్ గా వచ్చాను కోపమా అది థియేటర్ లో ఒక చిన్న ప్రాబ్లం అందుకే ఏమైంది నా గురించి మీకేం తెలుసు ప్రైవేట్ హాస్పిటల్లో నాలుగేళ్లుగా స్టాఫ్ నర్స్ గా పని చేస్తున్నావు అప్పుడప్పుడు హోమ్ నర్స్ గా కూడా పని చేస్తావు మీ నాన్న రిటైర్డ్ పోస్ట్ మాస్టర్ ఐదేళ్లకు ముందు మీ అమ్మ క్యాన్సర్ తో చనిపోయారు మీ ఇంట్లో నీకు పెళ్లి సంబంధాలు చూస్తున్నారు నువ్వు ఎక్కువగా యూస్ చేసేది క్యావలిన్ కింగ్ పర్ఫ్యూమ్ కానీ ఈరోజు యూస్ చేయలేదనుకుంటా ఖాళీ అయిందా అలా చూడకు సుసి కోపంలో కూడా నన్ను బాగా డిస్టర్బ్ చేస్తున్నావు నీ మీద మర్యాద ఉండేది ఇండీసెంట్ గా బిహేవ్ చేయకు అతను కాదు వెళ్ళిపోయినట్టున్నాడు ఏం చూస్తున్నావు పక్కకెళ్ళు ఎందుకంత కోపడి వదిలి వాడు మళ్ళీ కనిపిస్తే చెప్తాను వెళ్దాం సైలెన్స్ లో ఎక్కువ సౌండ్ వస్తుంది ఏంటో చూడు అన్నా దాన్ని వెల్డింగ్ చేయాలి వదిలేసి వెళ్లి చేసి పెడతాను సరే త్వరగా చే బండి అర్జెంట్ గా కావాలరా ఫిగర్ నెక్కించుకుని పార్క్ గా వెళ్తావు ఆర్టీఓ ఆఫీస్ లో ఖాళీగా ఈగలు దోరుకుంటావు వెళ్ళి వెయిట్ చేయి సుసి చెప్పు ఎక్కడున్నావు మన మురళి వర్క్ షాప్ లో ఉన్నాను అక్కడే ఉండు వస్తున్నాను 
Hi bro. Bandi ready ya? Ready sir. Aide aide nu shalu. Tis kel po vachu. Okay. Yanta CC sir? Thousand CC. Appo. Rate anta? On road fifteen lakhs ayindi. Huh? Wow mo. In the costly bandi ni. भरत <laughs> 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 Any more happy returns of Hi. the day? Thanks. Oh, na paakun unte, wo din kya auru kani pencheran kutta. Hey, love unte aade ra. Evening is short, West Kundra. Hey, this ko. Na kendi kisto na? Na ke lante wadi me the interest ledu. Nik telis kada. Na kundi, ne vastu na. Thanks. Sir, bike ready. Okay. भरत तो चपले आलोचावा बर्थे रोजना वाणि समस्या इरीकी दूर फील ने विलन पेक उ गिफ्ट इवाली अभी शर्ट का बेबे वन नाइट Excuse me, madam. Oh, sorry, you disturb me. Uh, this address near two hours ago. Wait, go to now. Please, you help me. Uh. हेलो हेलो बर सुशीला नोपी का उन्दा नोपी का उन्दा आंखें लगे रहे उन्नत उन्दे नहीं वाला ही थे वो नहीं लवन ने तेरे को नहीं जबरन वो है अंधे के रहे रामा ने दे ना गुरुन तेरे को तेरे को वाले नहीं अब बालू बच्चा वो नहीं नेचे से दिन उधर ऐसा ना राले तो दिन निचंबी सेवानु पंपता शंशाबाद अयो गुरु अड्रस कड़ी 
ఎవరు వీళ్ళంతా ఇంతకు ముందు నన్ను కిడ్నాప్ చేయడానికి ట్రై చేశాడే ఆ కాల్ టాక్సీ డ్రైవరే రా ఏంటి గురు ఒకే ఎట్టుగా మట్టి గరిచారు మీ అడ్రస్ మర్చిపోయారా ఆ రోజు దీన్ని కాపాడింది వీడు కాదురా వీడు వేరే ఆ నుదిలేసి ఈయన పట్టుకుని ఉంటుంది గురు గురు ఆ రోజు నేను వంగు పెట్టి కుట్టాడే అన్ని మాత్రమే కాదు ఈ రోజు నేను మట్టి గర్పించాడే ఈయన్ని కూడా వదలకూడదు మనం ఇద్దరు నీకు ఎనిమిదిలే గురు వన్ అవర్ లో వస్తానని చెప్పి టూ అవర్స్ తర్వాత వస్తున్నావు ఎక్కడే భరత్ ని చూసొద్దాం అనుకునే లోపే మా నాన్న నాకు పెళ్లి చూపులు ఏర్పాటు చేశారు నాకు భరత్ కి రిజిస్టర్ మ్యారేజ్ అయ్యి ఒక కొడుకు ఉన్నాడని పెళ్లి కొడుకు చెప్పి తరమేస్ వచ్చేసరికి లేట్ అయింది హే ఇది భరత్ కి తెలుసా ఏది పెళ్లి కొడుకు వచ్చిందా నీకు బిడ్డ ఉందా కన్న తండ్రికి తెలియకుండా ఉంటుందా నువ్వు పెద్ద కిల్లాడివే చేసినా చేస్తావు సరే డ్రెస్ మార్చుకుని వస్తాను నిన్నెవరు రమ్మన్నారు ఇక్కడికి తలుచుకుంటే నిన్ను ఏమైనా చేయగలను ఆ కాల్ ట్యాక్సీ డ్రైవర్ కంటే నేనే విషయంలో తక్కువయ్యానే నువ్వు వాడితో తిరగడం నాకు బొత్తిగా నచ్చదా మీరి తిరిగావో నువ్వుంటావు వాడుండడు సుమా తర్వాత నీ ఇష్టం నాకేమైనా పర్వాలేదు కానీ వాడు నిన్నేదో చేస్తానంటున్నాడు ఇక నేను ఊరికే ఉండదలుచుకోలేదు ఇంకెప్పుడు వాడు మన జోలికే రాకూడదురా ఈ ఆ రోజు మెకానిక్ షెడ్ లో చూసినప్పుడే నువ్వు నాకు చెప్పుంటే ఈ రోజు వాడు హాస్పిటల్కి వచ్చేవాడు కాదు చెప్పనా ఆ రోజు నువ్వు ఒకటి కాస్ట్లీ బైక్ రిపేర్ చేసావు కదా వాడెవరు నీ ఫ్రెండా లేదన్నా కొత్త కస్టమరు ఆ రోజే వచ్చాడు పనవుగానే వెళ్ళిపోయాడు ఆ తర్వాత మళ్ళీ రాలేదు వాడి నెంబర్ ఉందా లేదన్నా ఏదన్నా ప్రాబ్లమా ఏంటి ఏం లేదు వాడు పేరెంట్ తెలుసా నీకు టార్చర్తో నేను విసిగిపోయి ఉన్న టైంలో రాంగ్ కాల్ మూలంగా నాకు ఒకతను పరిచయం అయ్యాడు ఆ తర్వాత వాడు మళ్లీ మళ్లీ ఫోన్ చేయడం మొదలుపెట్టాడు ఒంటరితనంతో బాధపడుతున్న నాకు 
వాడి మాటలు ఓదార్పునిచ్చాయి కానీ ఏనాడు హద్దు మీరు మాట్లాడింది లేదో ఫోన్లోనే మాట్లాడుతున్న అతను ఒకరోజు డైరెక్ట్గా కలవాలన్నాడు నేను కుదరదని చెప్పాను కానీ అతను వినలేదు చాలా ఫోర్స్ చేశాడు సరేనని చెప్పి వాడిని కలవడానికి బయలుదేరుతున్న సమయంలో వాడి ఇంటికే వచ్చేశాడు అప్పుడే వాడి నిజస్వరూపం తెలియడం మొదలైంది స్ప్రే లాంటిది ఏదో కొట్టి స్పృహ తప్పించి అసభ్యకర వీడియోలు తీసి నన్ను బ్లాక్మెయిల్ చేయడం మొదలుపెట్టాడు ఐదు లక్షలు పది లక్షలు అంటూ వాడు అడిగినప్పుడల్లా భయపడి డప్పిస్తూ వచ్చాను ఇప్పుడు చివరగా నేను సెట్ల అవ్వాలి కోటి రూపాయలు ఇవ్వు అంటున్నాడు నేను ఎంత పెద్ద తప్పు చేశానో అప్పుడే నాకు అర్థమైంది ఆల్రెడీ వసంతికి నేనంటే పడదు ఇప్పుడు ఈ విషయం తెలిస్తే నన్ను చంపి పారేస్తాడు వాడి దగ్గర నుంచి ఆ వీడియో తీసుకోవడానికి నా దగ్గర డబ్బు లేదు తీసుకోకుంటే లైఫే పోతుంది చెప్పు సుసి నేనెందుకు బతుకుండాలి ఎవరు వాడు పేరు గణేష్ హే నేను ఏడిపించింది కూడా వీడేగా మునక్కాయల <laughs> 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 బాగా చల్లరగాలంటే తాగాల్సిందేగా కజిన్ అన్నాడు ఆశల్లా ఉంది మహేష్ మూడు మునకాయల జ్యూసులు సరిపోయేలా లేవు కదరా హాయ్ నమస్తే అది చేయి ముట్టుకోగానే కరెంటు జిబ్బులు లాగేసింది రండి కూర్చోండి 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 అక్కడ కూర్చున్నారా ఓకే నో ప్రాబ్లం మీకు ఓకే అంటే మిగతా విషయాలు మాట్లాడదాం అరే నువ్వు అక్కడ వే ఊరుకో వయ్య వెయ్యి మంది వచ్చినా ఆల్ అవుటే చక్కెరకి వెళ్ళి ఇలాంటి పిల్లని ఎదురుగా కూర్చోబెట్టి ఓకేనా అంటావేంటి మిగతా మా ఇంటికి వెళ్ళి మాట్లాడుకుందావా ఏంటి ఆలోచిస్తున్నారు కొత్త ఇంటికి ఎలా వెళ్ళడమానా ఇక మీద అదే నీ అత్తో ఇల్లుగా వెళదావా అయితే కారు తెప్పించనా అక్కర్లేదు నా దగ్గర ఇదే నా గుడిసే రండి రండి కొడికాలు పెట్టాలనేమి లేదు మీరు రావడమే ముఖ్యం రండి 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 
ఇల్లేమో పెద్దదే కానీ చెన్నీ ఒకటి ఉంటే బాగుంటుందని ఇంత పెద్ద ఇంట్లో ఒక్కరే ఉంటున్నారా ఎవరన్నారు ఉన్నాడు పనోడు మీరు వచ్చినప్పుడు వాడింది కానీ లీవ్ ఇచ్చి ఇంటికి పంపించేశారు నా అదృష్టం బాగుంది వచ్చిన పని త్వరగా పూర్తవుతుంది ఏ పని తొందరగా అవుతుంది ఖచ్చితంగా తెలుసుకోవాలా అయ్యయ్యో ఇష్టం ఉంటేనే చెప్పండి అక్క మీద నేను ఎవరితో చెప్పను మీరేంటి కొత్తగా అక్క మీద ఉట్టేస్తున్నారు నా చిన్నప్పుడే మా అమ్మ నాన్న పోయారు నన్ను చేర తీసి పెంచింది మా అక్కే అందుకే నేను ఎప్పుడు మా అక్క మీద ఒట్టేస్తాను అయ్యో పాప అవును మరింకే త్వరగా పూర్తి చేసుకుని బయలుదేరతా చూడు అర్జెంట్ గానీ లాండ్రీకి బట్టలు వేసినా ఆర్డినరీ గానీ ఇస్తాడు నువ్వు చాలా అర్జెంట్ అయ్యా పైన ఉన్న గది చిన్నదిగా ఉంటుంది కానీ కింద ఉన్న గది విశాలంగా ఉంటుంది వెలుతురుగా ఉంది కదా మనం ఇక్కడ ఉన్నప్పుడు అవి మూసేస్తే చీకటిగా ఉంటుంది ఓకే కదా ఏంటి ఎందుకు ఇలా చేస్తున్నావరా వీడేంటి నాలాగే చేస్తున్నాడు కూర్చోరా కూర్చోరా ఏదే దగ్గర దాచుంచావో చెప్పు చెప్తే వాటిని నొక్కేస్తా చెప్పలేదంటే ట్రిగ్గర్ నొక్కుతా హే ఇదంతా మన అగ్రిమెంట్ లో లేదు గంతో బెదిరిస్తున్నావు నేను కమిషనర్ దాకా పెడతాను అరితే నెరగవేసి దోచుకుపోయావు కదా ఎక్కడికి వెళ్తున్నాడు ఏంటో కనిపెట్టాలి రోజు వచ్చింది ఈ పిల్ల కాదు కొత్త పెట్టలా ఉంది తను కొట్టేసి విడిపోయింది సరే వీడు మన ఇంట్లో కొట్టేసింది ఎలాగైనా తిరిగి సంపాదించాలి ఎలా హలో హలో సార్ 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 లిఫ్ట్ లిఫ్ట్ ప్లీజ్ ఆటో 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 బాటం వెళ్ళి చూపిస్తే కానీ ఆపరా అనుకుంటారు ఈ సార్ ఆపుతారా చూద్దాం సార్ సార్ లిఫ్ట్ సార్ ప్లీజ్ సార్ 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 నన్ను మోసం చేస్తున్నాడు పారిపోతున్నాడు సార్ ఫాలో అయితే పట్టుకోవచ్చు ప్లీజ్ సార్ హెల్ప్ చేయండి సార్ వాడిని వదిలేస్తే మళ్ళీ దొరకడు సార్ సార్ థ్యాంక్ యూ సార్ మీరు బాగుండాలి సార్ ఆ పచ్చ కలర్ బండి పెడుతుంది దాని వెనకే వెళ్ళండి సార్ ఏంటి సార్ ఎంత స్పీడ్గా పెడుతున్నారు కొంచెం స్లోగానే వెళ్ళండి ఏ వాడి వెనకాలే వెళ్ళి వాడి ఇంటి అడ్రస్ తెలుసుకుంటే చాలు సార్ ఏంటి సార్ బండి ఆపుతున్నారు నేను తింగ రోజులు కనిపిస్తున్నాను నీకు అలా ఏం కనిపిస్తలేదు సార్ సార్ నిద్ర మాత్రలు వేసుకుని నిద్ర పట్టడం లేదు సార్ మోసం చేసిన ఇవాళ కంటుపట్టాడు సార్ వాడిని ఎలాగైనా పట్టుకోవాలి పోనివ్వండి సార్ ప్లీజ్ సార్ పోనివ్వండి ప్లీజ్ సార్ పోనివ్వండి సార్ బైక్ ఎలా నడుపుతున్నాడు చూసారా కట్ చేసి కట్ చేసి పెడుతున్నాడు ఇదే సిచ్యువేషన్ మీకు ఎదురైనప్పుడు నేను కారులో వచ్చి మిమ్మల్ని కాపాడతాను సార్ మొత్తానికి బడీలు కనిపెట్టేశాను థ్యాంక్ యూ సార్ నేను ఫేస్బుక్ లో ఫ్రెండ్స్ రిక్వెస్ట్ పెడతాను యాక్సెప్ట్ చేయండి థ్యాంక్ యూ సార్
ఏంట్రా బండి నడుతో సార్ తాగొచ్చు గుద్దే హెడ్ సార్ అది నేను చూసుకుంటాలే ఏ ఏ నువ్వు ఎక్కడికి వెళ్తావ్ ఆగో ఆగో ఏ నువ్వు బండి పక్కకి తీ చెప్తున్నా కదా పక్కకి తీ సాపు సడిగరా ఆపు ఏంటి ఓవర్ స్పీడ్ వెళ్తున్నావ్ ఆ పని చెప్తున్నాగా ఆపోయా ఇంజిన్ ఆపోయా ఆపు బండి పేపర్ సిబు నీ లైసెన్స్ చూపించు ఏయ్ తాగున్నావా లేదు సార్ ఏమయ్యా పేపర్స్ ఇలాకోండి మర్యాద స్టేషన్ వచ్చి సంతకం పెట్టి వెళ్ళు పదా తుపాకీ శబ్దం వినిపించి ఉలిక్కిపడి లేచాను ఆ భయంతో అలాగే పడుకుని ఉన్నాను సేపు అయిన తర్వాత బాల్కనీలో కొంచెం చూశాను చూస్తే ఒకటి ఇంట్లోంచి దిగి వేగంగా వెళ్ళాడు నాకు తెలియదు మేడం రాము మీరు లోపలికి వెళ్ళి చూడండి ఓకే మేడం నేను సార్ చూశాను కానీ హంతకుండా చూసి పోలీస్ స్టేషన్కి ఫోన్ చేసింది ఇతనే సార్ సార్ నేను స్టేషన్కి వెళ్ళినా నువ్వు బయలుదేరా నేను చూసుకుంటా భారత్ నిజాన్ని దాచడం అంత మంచిది కాదు నట్ రాజ్ నేనేమి దాచలే సార్ హత్య చేసి దాన్ని దాచడం నీ కళ్ళల్లోనే తెలుస్తుంది తప్పు చేసిన వాడి గురించి ఫోన్ చేసి చెప్తే చివరికి నన్నే హంత కూడా అంటున్నారే ఇది న్యాయం కాదు సార్ మీకు సంబంధించిన డీటెయిల్స్ రాసివ్వండి అలాగే సార్ బయలుదేరు బయలుదేరు మీకు సంబంధించిన డీటెయిల్స్ రాసివ్వండి రాము వాటిని వదిలేసి వెళ్ళాడు వెళ్ళి పిలవండి ఇతనే సార్ ఆయన 
వచ్చి బయటకు వెళ్ళినాడు పోలీసులు ఎన్నెందుకు తరుగుతున్నారు ఏం జరిగింది చచ్చిందెవరు మీ ఇంట్లో లైట్ వెలిగింది అందుకే విచారించి వెళ్దాం వచ్చాం ఇక్కడికి ఎవరు రాలేదే మీకు డౌట్ గా ఎవరైనా కనిపిస్తే మాకు ఇన్ఫార్మ్ చేయండి నువ్వేం తప్పు చేయలేదు కదా ఎందుకు అలా దాక్కుంటున్నావు పోలీసులకు చెప్పేయచ్చు కదా వాళ్ళకు కావాల్సింది ఎఫ్ఐఆర్ వేసి లోపలేయడానికి ఒక వ్యక్తి అది నేనవడో నాకు ఇష్టం లేదు దానికి ఇక్కడికి ఎందుకు వచ్చావు ఆ రోజు మీరు నా కారులో వచ్చినప్పుడు ఒక బైక్ చూసి కారు ఆపమన్నారు అది ఆ గణేష్ బైక్ లాగే అనిపించింది వాడు మీకు తెలిసిన వాడా అన్నిటికీ కారణం ఆ గణేషే వాడిని పట్టుకొని తీరాలి మా వారు ఒక బైక్ లవర్ ఆ రోజు మనం చూసిన బైక్ లాంటిది చివరి రోజుల్లో ఆయన దగ్గర ఉండేది కొద్ది రోజుల క్రితం ఆయన యాక్సిడెంట్ లో చనిపోయారని చెప్పి పోలీసుల శవాన్ని మాత్రం ఇంటికి తీసుకొచ్చారు ఆ బైక్ ఏమైందో తెలియలేదు అందుకే ఆ రోజు ఆ బైక్ని చూడగానే మిమ్మల్ని బండి ఆపమన్నాను 
మా ఆయన ఎలా చనిపోయారో నాకు ఇప్పటికీ అర్థం కాలేదు నువ్వు చెప్తున్నా గణేష్ ఎవరో నిజంగా నాకు తెలీదు వాడి గురించి ఎంక్వైరీ చేయడానికే వచ్చాను నా చుట్టూ ఉన్న అన్ని ప్రశ్నలకి వాడి దగ్గరే జవాబులు వాడి కోసం ఎక్కడైనా వెతుకుతావు ఎక్కడ మొదలు పెట్టానో అక్కడి నుంచి కంటిన్యూ చేయాలి
అరవై ఏళ్ల వయసు గల ఒక వ్యక్తికి సహజీవనం చేస్తూ సుఖ దుఃఖాలు పంచుకోవడానికి ఓ అమ్మాయి కావాలి ఇంట్లో చనిపోయిన అమ్మాయికి నీకు ఏంటి సంబంధం నువ్వు అక్కడికి ఎందుకు వచ్చావు చెప్పు ఎందుకు వచ్చావు నన్ను చూసి ఎందుకు పారిపోయావు గణేష్ ఎవరు వాడు ఇప్పుడు ఎక్కడున్నాడు చెప్పేస్తాను అన్ని చెప్పేస్తాను ఇది ఎవరితోనూ చెప్పనే అక్క మీద అక్క మీద కాకపోతే అమ్మ మీద ఒట్టి ఒట్టేకపోయినా పర్వాలేదు ఉదే వదిలే నువ్వు పెడుతోంది నా ఇద్దరు పిల్లలు ఫారెన్ లో సెటిల్ అయ్యారు నేను ఇంట్లో ఒంటరిగా ఉంటున్నాను కాశీలో ప్రవహించే గంగలాగ జీవితం సాఫీగా సాగిపోయేది అనుకోకుండా ఒకరోజు నిద్ర రాక రాత్రి పదకొండు గంటలకి టీవీ ఆన్ చేశాను వంట వార్పు కార్యక్రమంలో ఒకడు వచ్చాడు వాడు వంటలు నేర్పాడా లేదా గాని కామాన్ని మాత్రం బాగా బురకెక్కించి వెళ్ళిపోయాడు ఈ వయసులో నేను రేపు చేయగలను చెప్పు ఎవరితోనైనా సహజీవనం చేద్దామని లీవ్ టుగెదర్ అని పేపర్లో ప్రకటన ఇచ్చాను ఆ ప్రకటన చూసి అనిత గణేష్ అని ఇద్దరు బిల్లంలో వచ్చారు న్యూస్ పేపర్లో మీ అనౌన్స్మెంట్ చూడగానే నా కజిన్ అనిత బెట్టనే డిఫరెంట్ గా ఉందని ఫీల్ అయింది నన్ను బెదిరించి ఇంట్లో ఉన్న నగలు డబ్బు దోచుకుపోయారు ఆ కోపంతోనే వాళ్ళిద్దరిని చంపేద్దామని తుపాకీ తీసుకుని వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళారు మొదటిసారిగా మర్డర్ చేయబోతున్నాను సక్రమంగా జరిగేలా చూడు నా జీవితమే పోయింది వరండాలు పడుకున్నారా 
నేను మిమ్మల్ని బెడ్రూమ్లో వెతికాను ఓ మందు కొట్టి పడుకున్నావా ఉండు ఉండు మత్తులోనే పైకడుతు గాని హే లే హే అయ్యయ్యో ఇదంతా రక్తమా నేను ఇంకా మందు అనుకున్నాను హరితా లే హరితా ఎక్కడున్నావరా నువ్వు లోపలే ఉన్నావా నువ్వే నువ్వు దీన్ని చంపేశావు అయ్యో ఒకసారి మోసపోవచ్చు రెండోసారి కూడా మోసపోయానే నేను చంపేద్దామని వస్తే వాడు చంపేసిపోయాడు చంపడమే కాకుండా గన్ కూడా ఇక్కడ వదిలేసిపోయాడు రెండు గన్స్ ఉన్నాయి ఇందులో ఏది నా గన్ను తెలియడం లేదే భయంతో ఏది నా గన్ను గుర్తు రావడం లేదు ఇంగ్లీష్ పాట పాడి తెలుసుకోవాల్సింది అంకుల్ పింకి పాంకి అంకుల్ పింకి పాంకినా అయ్యో భయంతో ఏదేదో వాగుతున్నాను ఇంకి పింకి పాంకి ఫాదర్ హ్యాజ్ ఎ డాంకి డాంకీ డై ఫాదర్ క్రై ఇంకి పింకి పాంకి ఇలా చూడు అయ్యయ్యో ఇది వేరే ఎవరు అయ్యయ్యో ఇది ఇంకో తలనొప్ప అమ్మడు నేను నిన్ను షూట్ చేయడానికి రాలేదు వేరే వాళ్ళని షూట్ చేయడానికి వచ్చాను చూడమ్మా నువ్వెవరో నాకు తెలీదు నేనెవరు నీకు తెలీదు నన్ను చూస్తానని ఎవరితోనైనా చెప్పావో చంపి పారేస్తాను చచ్చిన దాన్ని ఇంకేం చంపుతావు మహింతో ఏదేదో వాగేస్తున్నానే అక్కడ చచ్చిపడున్న అమ్మాయి ఎవరో నాకు తెలీదు ఇంటికి వచ్చాక నాకు తెలిసింది నేను తీసుకెళ్లిన గన్ను అక్కడ పడేసి అక్కడున్న గన్ను తీసుకొచ్చేశానని నేను చేయని నేరానికి పోలీసులు వచ్చి నన్ను పట్టుకుంటారని ఇంట్లో దాక్కున్నాను చివరికి నువ్వు వచ్చి పట్టుకున్నావు నువ్వు వదిలేసి వచ్చిన గన్ మీద ఖచ్చితంగా నీ ఫింగర్ ప్రింట్స్ ఎందుకు భయపెడతావు జరిగిందంతా నేను చెప్పేశానుగా ఇప్పుడు ఏం చేయాలో చెప్పు అలాగే చేస్తాను ఇంటి ముందున్న కౌంటర్ సెలలోనే గణేష్ ని ఆ పిల్లని ఇంటికి తీసుకొచ్చావా లేదు లేదు వాళ్ళ కార్లోనే వచ్చేసాను కార్ నెంబర్ చెప్పగలవా బలే అడిగేవులే నా కార్ నెంబర్ నాకు తెలియదు మతి మరిపు పోటీలు పెడితే నేనే నెంబర్ వన్ వస్తాను ఆ నెంబర్ అయితే తెలుసు వీడెవడో తెలుసుకోకుండా నిజాలన్నీ చెప్పేశానే అయ్యో ఇంకా బెదిరిస్తాడేమో బాబు ఇది ఆడపిల్లలు ఉండే చోటు ఈ టైంలో నేను ఇక్కడికి రానివ్వడమే గొప్ప త్వరగా ఫినిష్ చేయి విడిపోదాం అయిపోతుందమ్మా విడిపోతాం టైం అయితే మీరు బయలుదేరండి అంకుల్ ఆయన ఇక్కడ ఉండి ఫుల్ ఫుటేజ్ ని చూసే వెళ్తారు అంకుల ఇంకా నేను ఈ మాట విడి చెవిని పడినట్లేదు సరిపోయి నీ ఫ్రెండ్ అని లాక్కెళ్ళిపోయాను ఇంకెలా అడ్రస్ సంపాదిస్తావు రెండు వేల నోట్ అంత సైజు లేడు కానీ రెండు వేలు నొక్కేశాడు నెక్స్ట్ ఎక్కడికి నీ లవర్ ఇంటికైనా నోరు మూసుకొని ద్వారకా నగర్కి వెళ్ళు స్టాప్ ఆ పాపు ఈ ఇల్లే ఎవరండి నరేం సార్ ఉన్నారా అపాయింట్మెంట్ ఉందా ఉంది రండి మీరెవరో తెలీదు అంటున్నారు వెళ్ళండి సార్ సార్ వెళ్ళండి సార్ లేదంటే నన్ను తిడతారు డబల్ సెవెన్ డబల్ సిక్స్ గురించి మాట్లాడాలని చెప్పండి ఓకే సార్ చెప్తాను సార్ 
మధురవాడ కాపీడేలో మిమ్మల్ని వెయిట్ చేయమన్నారు అరగంటలో వస్తారంట నిన్న అర్ధరాత్రి విశాఖపట్నం రామ్నగర్ దగ్గరలో గుర్తు తెలియని వ్యక్తితో షూట్ చేయబడి ఒక అందమైన యువతి శవం పడి ఉంది ఘోరంగా హత్య చేశాడని చెప్పబడుతున్న కాల్ ట్యాక్సీ డ్రైవర్ ని పట్టుకోవడానికి స్పెషల్ టీమ్ ని ఏర్పాటు చేసిన స్థితిలో కాల్ ట్యాక్సీ మరియు అతని సెల్ ఫోన్ యొక్క సహాయంతో విచారణ ముగించినట్టు తెలుస్తోంది తప్పకుండా <laughs> కాఫీ ఇవ్వండి హలో సార్ ఐఎమ్ అడ్వకేట్ నందగోపాల్ కూర్చోండి సుశీల్ అనే నా క్లయింట్ ని విచారించడానికి మీ స్టేషన్ తీసుకొచ్చారని నాకు తెలిసింది మేము ఎవరిని తీసుకురాలేదే అబద్ధం చెప్పకండి తన వర్క్ చేస్తున్న హాస్పిటల్ కు వెళ్లి లేడీ పోలీస్ ఒక ఆవిడ తీసుకొచ్చింది మేము తెలుసుకునే వచ్చాం ఇక్కడ మేమంతా టెన్షన్ లో ఉంటే ఆ పిల్లకి మీరేం అవుతారు ఫ్రెండ్ ఫ్రెండ్ కి బదులు చెప్పాల్సిన అవసరం మాకు లేదు వెళ్ళి వాళ్ళ పేరెంట్స్ ని పంపించండి బాబు డబుల్ సెవెన్ డబుల్ సిక్స్ వస్తోంది వద్దుందా నీకు ఏమిటే పంట ఉంటాం తప్పు చేసి మంచి వాళ్ళ నటిస్తున్నావా ఎవరు నువ్వు గణేష్ ఎక్కడ గణేష్ వాడెవడో నాకు తెలియదు చనిపోయిన మాయ మాత్రమే తెలుసు ఎక్కడో చూసామే ఇదే సిచ్యువేషన్ మీకు ఎదురైనప్పుడు నేను కారులో వచ్చి మిమ్మల్ని కాపాడతాను సార్ ఓ మై గాడ్ వీడేనా అంతకుడు మాయ చనిపోడో నీకు ఎలా తెలుసు న్యూస్ లో చూసావా అవును నాకు మాయ ఫేస్బుక్ లో పరిచయం చాలా కేరింగ్ గా మాట్లాడుతుంది నా పర్సనల్ విషయాలు కూడా తనతో షేర్ చేసుకునేవాడిని ఒకరోజు నా వైఫ్ కూతురు ఊరికి వెళ్లారని నేను ఎఫ్పీలో పెట్టిన స్టేటస్ ను చూసి ఇంటికి వచ్చింది చీయర్స్
తర్వాత మాయాని వెతికాను తను కనిపించలేదు మాయా తనకేమైందో తెలియలేదు డబ్బు బంగారం దోచుకోవటమే కాకుండా సెక్యూరిటీని కొట్టిపడేసి నా కారును కూడా తీసుకెళ్లాడు విషయం బయటకు పొక్కితే నా ఫ్యామిలీలో ప్రాబ్లం వస్తుందని నేను కంప్లైంట్ ఏమీ ఇవ్వలేదు కానీ ఓ పది రోజుల్లోనే ఈ కారుని ఎవరో వదిలేసి వెళ్ళారని పోలీసులు తీసుకొచ్చి నాకు అప్పగించారు కారైనా దొరికింది నాకు కాంటాక్ట్స్ ఇవ్వడే దొరికాడు నేను చేసిన తప్పుకి చింతిస్తూ ఉన్నప్పుడే ఒక రోజు అనుకోకుండా మాయాన్ని చూశాను నేను ఫేస్బుక్ లో ఫ్రెండ్స్ రిక్వెస్ట్ పెడతాను యాక్సెప్ట్ చేయండి హలో అక్కడికే వస్తున్నా వాళ్ళిద్దరిని ఒకే చోట చూడగానే నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు మాయ చేసిన ద్రోహాన్ని తలుచుకుని తలుచుకుని ఎన్నో రోజులు నిద్ర కోల్పోయాను సడన్ గా ఓ రోజు నిర్ణయానికి వచ్చాను దాన్ని చంపేద్దామని నిన్న రాత్రే పథకం వేసుకుని బయలుదేరాను ఆటోలో వెళ్ళింది గణేష్ కదా ఆటోలో వెళ్ళిన వాడే హంతకుడు వాడు గణేష్ కాదు ఇంకెవరు చావాలని ఆశగా ఉందా నిజం చెప్పేంత వరకు నిన్ను వదలబోయేది లేదు కేసు రాయను ఎఫ్ఐఆర్ లేదు ఎవిడెన్స్ లేకుండా చేసేస్తాను నిజంగా వాడు ఎక్కడున్నాడో నాకు తెలియదు సార్ అబద్ధం చెప్పకు వాడు ఎవరింటికి వెళ్ళాడో చెప్పు వాడికి రిలేషన్స్ అంటూ ఎవరు లేరు డిపార్ట్మెంట్ లో తీసుకురాకండి మధు చెప్పండి సార్ ఈ అమ్మాయిని హాస్పిటల్కి తీసుకెళ్ళి ట్రీట్మెంట్ ఇప్పించి స్టేషన్కి తీసుకో ఓకే సార్ ఈ అమ్మాయిని తీసుకెళ్ళి ట్రీట్మెంట్ ఇప్పిస్తూ ఉండు ఇప్పుడే వచ్చేస్తాను ఆటో నిన్న రాత్రి పక్క వీధిలో ఒక అమ్మాయిని పొడి చంపేశారు దాని గురించి మీకు ఏమైనా తెలుసా నువ్వెవరు సార్ పోలీసా మిగతా
రండి ఇన్వెస్టిగేషన్ ఏ లెవెల్లో ఉంది హత్య జరిగిన చోట రెండు మూడు ఫింగర్ ప్రింట్స్ దొరికాయి వాటిలో తప్పించుకుపోయిన కాల్ ట్యాక్సీ డ్రైవర్ ఫింగర్ ప్రింట్స్ కూడా ఉన్నాయి కానీ తుపాకీ మీద వాడి ఫింగర్ ప్రింట్స్ లేవు వేరే వాళ్ళ ఫింగర్ ప్రింట్స్ ఉన్నాయి రెగ్యులర్ నేరస్తుల ఫింగర్ ప్రింట్స్ తో చెక్ చేశాం ఏది కూడా మ్యాచ్ అవ్వలేదు కానీ కత్తి మీద చచ్చిపోయిన అమ్మాయి ఫింగర్ ప్రింట్స్ క్లియర్ గా మ్యాచ్ అయ్యాయి బ్యాలిస్టిక్ రిపోర్ట్స్ వచ్చాయా హత్య జరిగిన చోట దొరికిన గన్ లో అన్ని బుల్లెట్లు అలాగే ఉన్నాయట డెడ్ బాడీలో దొరికిన బుల్లెట్ వేరే గన్ తో షూట్ చేసింది అది స్పాట్ లో దొరకనే లేదు దాన్ని హంతకుడే తీసుకెళ్లి ఉంటాడని నిర్ణయానికి వచ్చాం చనిపోయిన అమ్మాయి ఫోన్ దొరికిందా ఎంతగానో వెతికి చూసాం దొరకలేదు దాన్ని కూడా ఆ హంతకుడే తీసుకెళ్లి ఉండాలి చుట్టుపక్కల వాళ్ళంతా ఏమంటున్నారు చచ్చిపోయిన అమ్మాయితో పాటు ఇంకో అమ్మాయి కూడా ఇంట్లో ఉండాలి వాళ్ళిద్దరు రూమ్ మేట్స్ హత్య జరిగిన తర్వాత ఆ అమ్మాయి ఎస్కేప్ మేము వెతుకుతూనే ఉన్నాం ఎవడో ఒకడో అప్పుడప్పుడు ఆ ఇంటికి వచ్చి వెళ్తున్నాడు అది తప్పించుకుపోయిన కాల్ ట్యాక్సీ డ్రైవర్ అయి ఉంటాడని ఫోటో చూపించి అడిగితే అందరూ అతను కాదంటున్నారు ఉండండి ఇప్పుడే వస్తాను ఏ కేసు ని పట్టించుకుని మీరు ఈ కేసుకు మాత్రం ఫోన్ చేశారు ఏంటా ఇంట్రెస్ట్ చెప్తాండి ఏంటయ్యా ఆ అమ్మాయికి ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వమని నేను టీ తాడడానికి వెళ్ళాను వచ్చి చూస్తే అమ్మాయి లేదు ఏ బాగా వెతికి చూడవయ్యా అక్కడే ఉంటుంది అన్ని చోట్ల వెతికి చూశాను అమ్మాయి కనపడటం లేదు ఇది ఒక తలనొప్ప పెట్టాయి వస్తున్నాను ఏంటి అమ్మాయి మిస్సింగ్ నేను చెప్పనే లేదు మీకెలా తెలిసింది మీరు చెప్పలేదు మీ ఫోన్ చెప్తోంది అతని మాటలు క్లియర్ గా వినిపిస్తున్నాయి సార్ బాలరాజు వచ్చాడు త్వరగా రావయ్యా సార్ బాలరాజుని ఏంటి సార్ విషయం హంతకుడిని ఎక్కించుకుని ఎక్కడ డ్రాప్ చేశారు సార్ వాడు హంతకుడు నాకు తెలియదు సార్ స్టాండ్ లో సవారీ లేదని రౌండ్స్ పోదామని అప్పుడు ఆటో తీసుకుని బయలుదేరాను ఉన్నట్టుండి సెకండ్ మెయిన్ రోడ్ లోకి వచ్చి ఎక్కారు సార్ గాంధీనగర్ దించేసి వెళ్ళిపోయాను గాంధీనగర్ వచ్చి నాకు ఆ చోటు చూపించు సార్ బండ్ లో కస్టమర్లు వెయిట్ చేస్తున్నారు సార్ వేరే ఆటోలో వెళ్ళమని చెప్పు వెళ్ళు వెళ్ళి చెప్పు చిన్న గొడవ వేరే ఆటో పట్టుకుని వెళ్ళిపోమ్మా జాబిలి నన్ను దిలిపో ఆపేసి వెళ్ళిపోయేందుకో చచ్చిపోలేక బ్రతికున్న జ్వాలల్లే నేను రగిలేనే పోలీసులు మనిద్దరిని వెతుకుతున్నారు ఆశ్రమంలో అప్పాజీతో చెప్పారు త్వరలో అంతా సర్దుకుంటుంది నువ్వేం దిగులు పడుకు సార్ నేను జాగ్రత్తగా డ్రాప్ చేస్తారు బాబు అప్పాజీ అక్కడ మాత్రమే కాదు ఇక్కడ ఉన్నాడు నేను సేఫ్గా తీసుకెళ్తాను వెళదామమ్మా ఆ కస్టమర్ చూడడానికి ఎలా ఉంటాడో చెప్పగలవా చూడడానికి బాగా టిప్ టాప్ గా ఉన్నాడు సార్ నీతో ఏమైనా మాట్లాడాడా ఎవరే తెరవలేదు సార్ వాడు ఇంటి ముందే వాడిని దించెళ్ళాను
నేను నా ఆటోలో వచ్చిన కస్టమర్ మన ఇద్దరు సంతోషంగా ఉండటాన్ని ఎవడో వీడియో తీసి డబ్బులకి బెదిరిస్తున్నాడు ఏమంటున్నారు ఒళ్ళో కూర్చొని తినిపిస్తా ఏంటి ఎవరా నువ్వు చూస్తే నువ్వే నాకు కాల్ చేస్తావు నీకు మనీ ఎంత ఐదు కోట్లు ఇవ్వనంటే ఏం చేస్తావురా నువ్వు ఇవ్వకుంటే ఏం చేస్తానో నీకు బాగా తెలుసు రెడీ చేసి ఫోన్ చేయి ఓకే నెట్ లో గిట్లో వచ్చిందంటే పరువు పోతుంది నేను ప్రాణాలతోనే ఉంటాను నీకంటే నాకు డబ్బా ముఖ్యం అందుకే ఇస్తానని చెప్పాను హౌ స్మార్ట్ ఆ రోజు ఇక్కడ మన ఇద్దరే కదా ఉన్నాం అవును నేను తీయలేదు మరి ఎవరు తీసుంటారు బేబీ చెప్పాముడు నేను తీయలేదు ఏంటి తుపాకీ తీశారు ఈ తుపాకీని ఇంతకుముందు నువ్వు చూడనే లేదు కదా కాల్ చేస్తాను చెప్పవే ఫోన్లో బెదిరించింది ఎవరు నా తుపాకీ కన్నా పెద్ద తుపాకీ ఉంది ఆవిడ దగ్గర చెప్పు చంపేస్తానని బెదిరించడా లేక బాగా డబ్బిస్తానన్నాడా పెన్ డ్రైవ్ నా దగ్గర ఉంది అమోఘం గణేష్ ఏం కావాలి నీకు నేను ఎలాంటి వాడు నీకు బాగా తెలుసు నీకు దీనికి సంబంధం లేదు సంబంధం ఉంది గణేష్ నువ్వు నేను అసైన్మెంట్ చేసిన అదే మన గ్యాంగ్ రోల్ దాన్ని మీరు నువ్వు అని నేను వేడుక చూడాలా కానీ ఆ ఫుటేజ్ ఉంటేనే బసం దగ్గర నుంచి డబ్బులు రాబట్టగలం అది జాగ్రత్త వస్తుంది ఏంటి మాయా ఏదన్నా ప్రాబ్లం చేస్తుందా ఇకపైన తను మనకు అక్కర్లేదు
మాయని చంపేస్తే అంత అయిపోయింది అనుకున్నావా లేదు వసంత్ మన డీలింగ్ ఇంకా అలాగే ఉంది అబ్బా ఐదు కోట్లు కాదు కదా ఐదు పైసలు కూడా ఇవ్వను ఇదే నీ ప్రాబ్లం చటుక్కున తొందరపడతావు నీ పెళ్ళాన్ని వీడియో తీయడం పెద్ద విషయం కాదు ఏ అంటే సరిపోతుందా క్యాష్ ఇవ్వాలి వసంత్ అదే ఐదు కోట్లు ఎక్కడా ఎప్పుడో వాట్సాప్ చేస్తాను నీ పెళ్ళం వీడియో చూస్తూ ఎంజాయ్ చేయరా ఫస్ట్ ఫుటేజ్ తర్వాత ముందు మనీరా ఈరోజు రాత్రి కల్లా మిగిలిన డబ్బు రావాలి లేదా అన్ని సోషల్ నెట్వర్క్స్ ని రేపు నీ పెళ్ళం వీడియో నిద్ర లేపుతుంది పోరా Ah! <laughs> 
వీడియో తీసింది చచ్చిపోయిన అమ్మాయి ఇంట్లో నాతో చెప్పింది మీ ఇంట్లో అని సడన్ గా వసంత లేని సమయం చూసి వాడి ఇంటికి వచ్చేసాడు మర్యాదగా జరిగింది ఏంటో చెప్పండి చెప్తాను అబ్బకి నువ్వు రెగ్యులర్ గా వస్తూ ఉంటావా నేను నేను చూడనే లేదు నువ్వు అలాగే ఉన్నావు కొంచెం కూడా మారలేదు నువ్వు కూడా నేను చెప్పిన నా ఫ్రెండ్ శోభన తని తన హస్బెండ్ వసంత్ సిటీలో పెద్ద బిజినెస్ మ్యాన్ లవ్ చేసిన అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకోనివ్వకుండా శోభనాన్ని చేశారని దీని మీద ఆయనకి కోపం వసంత్ తో అడ్జస్ట్ అయిపోయి నేను బతకాలనుకున్నాను కుదరలేదు అతని వల్ల నాకు ఏదైనా జరగచ్చు అలాగో నేను ఫాస్ట్ అవ్వాలి అది నేనే చేయగలను నమ్మదగ్గ వ్యక్తి కావాలి అందుకే నేను అనిత దగ్గరకు వచ్చాను ఏం చేయమంటావు నేను గొప్పగా బతకాలి నువ్వు నా ప్లాన్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే చాలు ఏం కావాలా నీకు మనీ ఎంత ఐదు కోట్లు వసంత్ దగ్గర నుంచి డబ్బులు ఎప్పుడు తీసుకుంటావు శోభన రోజు ఫోన్ చేస్తూనే ఉంది అనిత వసంత్తో క్లోజ్గా ఉండేలా చేసి వీడియో తీయాలి సొసైటీలో తన పరువు పోతుందని వసంత్ భయపడతాడు ఆ భయాన్ని యూజ్ చేసుకుని నువ్వు వసంత్ దగ్గర నుంచి డబ్బు గుంజాలి వసంత్ నుంచి ఎప్పుడు డబ్బు వచ్చినా అది శోభన చేతికి వెళ్ళబోయేది లేదు వచ్చే అమౌంట్ లో పది పర్సెంట్ నువ్వు తీసేసుకో ఇదేంటి కొత్త ప్లాన్ డబల్ గేమ్ పాతదే రిస్క్ అంతా మనం తీసుకుంటుంటే తనకెందుకు డబ్బు ఇవ్వాలి తాను ఊరికే ఉండదు మనం కూడా ఊరికే ఉండబోయేది లేదు ఎవరు శోభన చెప్పకుశాను <laughs> నేనే ఒక కంత్రి గాన్ని నాతోనే అట్లా పంప రేగుద్ది చూడు కళ్ళకు ఇంపుగా ఉందా చూడు 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 హాయ్ నిద్రపోతున్నావా వీడియో తీసావా నేను ట్రై చేశాను బట్ చివరిలో మిస్ అయింది వసంత్కి 
Lorenz. దీని వీడియో తీసి నాకు పంపించు నీ ప్లాన్ ఎగ్జిక్యూట్ చేశాను అనుకున్నావా ఇది నా ప్లానే నిన్నే వీడియో తీసిన నాకు నీ పెళ్ళాన్ని వీడియో తీయడం పెద్ద విషయం కాదు నీ మొగుడు దగ్గరికి వెళ్ళి డబ్బివ్వద్దని చెప్పు దాన్ని ఎలా రాబట్టాలో నాకు తెలుసు నమ్మదగ్గ వ్యక్తి కావాలి నేను గొప్పగా బతకాలి ఏసేయమంటావా నిన్ను ఎంతగా నమ్మాను నాకు ద్రోహం చేసావు కదా ఇంకెప్పుడు వాడు మన జోలికే రాకూడదు రా ఇది ఆ రోజు మెకానిక్ షెడ్లో చూసినప్పుడే నువ్వు నాకు చెప్పుంటే ఈ రోజు వాడు హాస్పిటల్కి వచ్చేవాడు కాదు ఆ రోజు నువ్వు ఒకటి కాస్ట్లీ బైక్ రిపేర్ చేసావు కదా వాడెవరు నీ ఫ్రెండా వాడి నెంబర్ ఉందా మోసపోయింది నేను మాత్రమే కాదు చాలా మంది బిజినెస్ మ్యాన్ ఇండస్ట్రియలిస్ట్ లు వాడి వల్ల పడ్డారు అరవై ఏళ్ళు దాటిన వాళ్ళే వాడి గ్యాంగ్ టార్గెట్ దోచుకోవడం హత్యలు చేయడం బ్లాక్ మెయిలింగ్ ఫీట్ అన్నిట్లోనూ ఈ గ్రూప్ ఎక్స్పర్ట్ గణేష్ అన్నిట్లోనూ సాయపడేది అనిత మాయా వాళ్లే వాడి ఇన్వెస్ట్మెంట్ సోషల్ నెట్వర్క్ ని ప్లే గ్రౌండ్ గా యూజ్ చేసుకుని వయసు అయిన వాళ్ల వీక్నెస్ ని రెచ్చగొట్టి వాటితో డబ్బు సంపాదించడమే ఈ గ్రూప్ ఉద్దేశం ఇలా ఎంతో మందిని మోసం చేసి దోచుకున్న డబ్బుని మొత్తం నొక్కేయాలని చూశాడు గణేష్ వీడికి అనితే తోడుదంగా ఆ విషయం నాకు తెలుసు ఇది తెలిసిన మాయా తన మాట అడుగుంటుంది అది నచ్చని గణేష్ తనని చంపుంటాడు ముగ్గురికి ఈక్వల్ షార్ అదే మన గ్యాంగ్ రోల్ ఇకపైన తను మనకు అక్కర్లేదు గణేష్ హత్య చేశాడని శోభన ఏదో ఊహించి చెప్పింది ఏ ఆధారంతో తనే హత్య చేశాడని మీరు డిసైడ్ అయ్యారు తనను చంపేసి గణేష్ తీసుకెళ్లిన మాయా ఫోన్ ని వాడి రూమ్ లోంచి హ్యాండ్ ఓవర్ చేసుకున్నాం సంఘటన జరిగిన చోట గణేష్ ఉన్నట్టుగా మహేష్ సాక్ష్యం ఉంది ముఖ్యంగా మాయాని చంపిన గన్ గణేష్ కార్ లో దొరికింది అందులో ఉన్న బుల్లెట్ మాయా బాడీలో ఉన్న బుల్లెట్ సరిగ్గా మ్యాచ్ అయ్యాయి ఎంతకన్నా ఆధారం ఏం కావాలి చెప్పండి శోభనాసంతిని అరెస్ట్ చేశారు అయితే అరెస్ట్ అయిన కాల్ ట్యాక్సీ డ్రైవర్ భరత్ ని విడుదల చేస్తారా పోలీసుల్ని కొట్టి పారిపోయిన కేసు ఇంకా పెండింగ్ లోనే ఉంది అతన్ని రిలీజ్ చేసే విషయం కోర్టే నిర్ణయించాలి భరత్ నేను రైటర్ వైజేందర్ మాట్లాడుతున్నాను బాగున్నాను బాబు నువ్వు బిజీగా ఉన్నావా లేదు మేడం చెప్పండి నీతో ఓ ముఖ్యమైన విషయం మాట్లాడాలి నేనేనవలా రాయలేదు యాభై నవలకి ప్లాన్ చేస్తున్నాను కథలో కొన్ని విషయాలు మార్చాలనుకుంటున్నాను ఏం మార్చబోతున్నారు క్లైమాక్స్ కథ ప్రకారం శోభన తన వీడియో ఫుటేజ్ కోసం హీరోని సహాయం అడిగింది తను కూడా ఆ ఫుటేజ్ కోసం గణేష్ ని వెతుక్కుంటూ వెళ్ళాడు చెప్పు మాయా నీ పెన్ డ్రైవ్ నా దగ్గర ఉంది ఏం కావాలి నీకు మోసం చేసి నువ్వు అనిత నొక్కేబోయే డబ్బులు కావాలి నీ ప్రేమ వల్ల పడేయడానికి అన్నో సుశీల అని వీడియో తీసుంచా ఇంతకు ముందు నువ్వు సుశీలతో తిరగడం అనితకి తెలుసు ఏమైంది నేనే చెప్పాను ఎవరండి వాడు తెలీదండి కాల్ ట్యాక్సీ డ్రైవర్ తనే నేను చెప్పిన అమ్మాయి తనేమి 
చెయ్యదులేని అనుకోకో ఏంటి మాయా ఏదన్నా ప్రాబ్లం చేస్తుందా ఇకపైన తను మనకు అక్కర్లేదు అప్పుడే హీరోకి తెలిసింది తన ప్రేయసిని కూడా గణేష్ అశ్లీలంగా వీడియో తీశాడని నువ్వు చెప్తే వినవా పో తీసుకొచ్చిన మాయను కాల్చిన గన్నని గణేష్ కారులో పెట్టాడు తన ప్రేయసి చేసిన హత్యని గణేష్ చేసినట్లుగా పోలీసుల్ని నమ్మించడానికి హీరో ప్రయత్నించాడు తను అనుకున్నట్లుగాను పోలీసులు గణేషే హంతకుడని కేసు క్లోజ్ చేశారు చివరికి గణేష్ దగ్గర ఉన్న తన ప్రేయసి వీడియోని వాడి దగ్గర నుంచి హీరో తెచ్చేసుకున్నాడు క్లైమాక్స్ బానే ఉంది కానీ ఒక చిన్న రిక్వెస్ట్ హీరో లవర్ ని కూడా విల్లన్ తప్పుగా వీడియో తీశాడని నావల్ లో రాయకండి ఏం భరత్ కథలోనే కదా మీరు జరిగిన కథని అలాగే నావల్ రాయబోతున్నారు రేపు అది చదివిన వాళ్ళు నా వైఫ్ సుశీలం తప్పుగా అనుకోకూడదు తనను ఒకటి తప్పుడు వీడియో తీశాడని కథలో వచ్చినా తను తట్టుకోలేదు 
నాకు తన సంతోషం చాలా ముఖ్యం మేడం కథలతో ఉంటే సరిగ్గా ఫోటోలో పడరు సరిగ్గా నుంచోండి నీ మనసు నాకు అర్థమైంది భరత్ సుశీలని నువ్వు సిన్సియర్ గా లవ్ చేస్తున్నావు అలాగే ఉండాలి నేను ఆల్టర్నేటివ్ గా ఇంకేదైనా ఆలోచిస్తాను థ్యాంక్స్ మేడం నవ్వలు రాయడానికి పర్మిషన్ బాండ్ మీద నువ్వు సంతకం చేయాలి నేను అక్కడికి వచ్చి కలుస్తాను మీరెందుకు రావడం నేనే వస్తాను మేడం Ta-da-da!